बिस्मिल्लाम वेलकम टू आई टी सीरियस ट्यूर चैनल अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सप्लेंडियो में स्केच इमेजेस के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं और स्केच इमेजेस को हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने एक स्केच इमेज अपने एक सीन में एड किया था अगर आप अपने सीन में मल्टीपल स्केच इमेजेस शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं आइए देखते हैं किस तरह से इसके लिए आपको ओपन कैनवस के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा एक्चुअली आप किसी भी सीन में जब कोई भी कंपोनेंट ऐड करते हैं तो आपको वो कंपोनेंट अपने कैनवस पे ऐड करना होता है और इसके लिए हम ओपन कैनवस के इस बटन को इस्तेमाल करते हैं प्रीवियसली हम यहां पर एक स्केच इमेज पहले से इंसर्ट कर चुके हैं और इस स्केच इमेज के साथ अगर हम एक और स्केच इमेज इंसर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं तो इस स्केच इमेज को मैं थोड़ा सा ड्रैग करके लेफ्ट साइड पर ले जाता हूँ और हमारे पास बॉटम पे जो ऑप्शन है इसमें से एड स्केच इमेज के इस बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और डिफरेंट कैटेगरी जो हमारे पास मौजूद हैं इन कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से लेट से कि मुझे एक यहां से दूसरी कैटेगरी में से मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं दीजिए ये स्केच इमेज भी अब यहां पर हमारे पास इस सीन में शामिल हो चुका है अगर आप टॉप पे देखें तो हमारे टाइमलाइन में अब हमें दो कंपोनेंट्स या दो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं गुड्स टू और पैक फाइव ट्वेंटी फाइव डॉट एस वी डी यानी ये दो इमेजेस हैं और अगर आप यहाँ टाइमलाइन पे देखें तो इन दोनों के जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल सेम है और ये दोनों बिल्कुल पैरल इस वक्त टाइम में मौजूद है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर फिल वक्त में अपने कैनवस को क्लोज करूँ और हम प्रीव्यू करें तो ये दोनों इमेजेस एक ही वक्त में पैरेलल ड्रॉ हो रहे हैं लेकिन हम किसी भी स्केच इमेज को किसी दूसरे स्केच इमेज से पहले या बाद में ड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए तरीका कार क्या है सिंपली आपने जिस स्केच इमेज को बाद में ड्रॉ करना है फॉर एग्जांपल हम इस स्केच इमेज को पहले ड्रॉ करना चाहते हैं फिर हम इस स्केच इमेज को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको पहले यह आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा स्केच इमेज कौन से इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारा पैक फाइव जो है ये एक्चुअली वो बल्ब है तो मैं इसे ड्रैक करके अगर यहाँ पर ले आऊँ तो अब आप देख रहे हैं कि टाइमलाइन में हमारे इस सीन की ड्यूरेशन बढ़कर छः सेकंड से कुछ ज़्यादा हो चुकी है और अब अगर हम इसे प्रीव्यू करें तो आप देखेंगे कि पहले एक इमेज ड्रा हो रहा है और उसके ड्रा हो जाने के बाद दूसरा इमेज ड्रा किया जाएगा इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी स्केच इमेज को हम अर्ली ड्रा करना चाहते हैं या थोड़ा डिले के साथ ड्रा करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि ये जो स्केच इमेज है ये बल्ब जो है ये इतनी ड्यूरेशन ना ले ड्रा होने में कुछ जल्दी इसे ड्रा हो जाना चाहिए तो इसके लिए आपने इस टाइमलाइन में मौजूद इस एलिमेंट के साथ बने हुए इस आइकन पर क्लिक करना है यहाँ पर आप देखिए इस पर क्लिक करते ही इस स्केच इमेज के नीचे हमें एक टाइम नज़र आ रही है एक्चुअली हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं जितना हम इसे एक्सटेंड करेंगे उतनी ही ज़्यादा देर लगेगी इस इमेज को ड्रा होने में और अगर हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दें तो अब आप देख रहे हैं कि ये इमेज ज़्यादा जल्दी ड्रा हो सकता है तो जितनी ड्यूरेशन आप यहाँ पे सेट करेंगे उतनी ही ड्यूरेशन के अंदर ये इमेज या जो भी स्केच इमेज आप ड्रा करना चाहते हैं वो ड्रा किया जाएगा इसके अलावा हर एक स्केच इमेज के ऊपर आप मल्टीपल इफेक्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं इफेक्ट्स इंसर्ट करने के लिए आप देखिए कि जब आपने इस आइकन पर क्लिक किया हुआ है और आपको यहाँ पर स्केच बाय हैंड का ऑप्शन नजर आ रहा है वहीं पर नीचे ऐड न्यू इफेक्ट का ऑप्शन मौजूद है फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि बल्ब पहले ड्रा हो और ड्रा होने के बाद ये मूव अवे हो जाए स्क्रीन पर ना रहे तो हम ऐड न्यू इफेक्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देखिए हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स मौजूद हैं फ्लाई अनकवर एरेज मॉर्फ लेट से क्या हम इसे एरेज करना चाहते हैं तो हम एरेज बाय हैंड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसा करने पर देखिए पहले बल्ब ड्रा होगा और उसके बाद जितनी ड्यूरेशन के अंदर हमने यहाँ पर इसको सेट किया हुआ है उतनी ड्यूरेशन में इसको एरेज किया जाएगा तो अगर मैं इसकी ड्यूरेशन को कम करना चाहूँ तो पहले की तरह सिंपली मैं इसकी ड्यूरेशन को कम कर देता हूँ और इस सूरत में ये जल्दी से अरेज किया जा सकता है अगर आप किसी भी इफेक्ट को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं अरेज बाई हैंड का इस्तेमाल ना करूँ तो मैं सिंपली इसे डिलीट कर सकता हूं और यहां से एक न्यू इफेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ये फ्लाई अवे हो जाए स्क्रीन पर से तो फ्लाई आउट का ऑप्शन मौजूद है इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं मसल एनिमेशन प्रीसेट्स मौजूद हैं इसमें कोई भी आप एनिमेशन प्रीसेट ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हाई स्क्यू हाइड स्क्यू लेफ्ट लॉन्ग अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ तो देखिए कि क्या होगा ये पहले ड्रा हुआ और फिर इस तरह से ये डिसअपियर हो गया स्क्रीन से तो आप 
मल्टीपल इफेक्ट्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं मैं एक्चुअली इन स्केच इमेजेस के कुछ और फीचर्स को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं ये जो सेकेंड मैंने इफेक्ट एड किया है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ फिल वक्त और सिंपली मैं ओपन कैनवस के ऑप्शन को इस्तेमाल करता हूँ हर एक इमेज को जब आप अपने कैनवस पे ऐड करते हैं तो उसके साथ आपको तीन आइकन नजर आते हैं इसमें से जो पहला आइकन है वो लॉक का है इस लॉक आइकन का क्या मतलब है एक्चुअली आप किसी भी स्केच इमेज को रिसाइज कर सकते हैं लेकिन अगर ये लॉक आइकन लॉक्ड की सूरत में है तो अगर मैं इसे इन करने की कोशिश करूंगा तो इसकी विथ और हाइट की प्रोपोर्शनेट सेम रहेगी यानी जो इसकी रेजोल्यूशन है विथ और हाइट के अंदर जो कम्बिनेशन है वो चेंज नहीं होगा अगर मैं इस लॉक पे एक मरतबा क्लिक करूं तो अब ये ओपन लॉक हो चुका है और अब मैं मर्जी से इसकी विथ को बढ़ा सकता हूँ या इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकता हूँ इट्स अप टू मी तो अगर आप इस लॉक ऑप्शन को एनेबल रखेंगे तो फिर इसे आप एक खास प्रोपोर्शनेट के अंदर ही एनलार्ज कर सकते हैं इसके साथ हमारे पास रोटेशन का ऑप्शन मौजूद है हम स्केच इमेज को रोटेट कर सकते हैं किसी खास एंगल के ऊपर और हम किसी स्केच इमेज के साथ यहाँ पे कुछ एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि ये बल्ब पहले ड्रा हो और उसके बाद ड्रा होने के बाद ये बिल्कुल छोटा हो जाए और यहाँ पे इस शख्स के सर के पास आके ठहर जाए तो इसके लिए हम ऐड एनिमेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए ऐड एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक हाईलाइटेड सा जो आ, हमारे पास बल्ब है वो नजर आ रहा है और इसके साथ आपको एक बारीक सी लाइन नजर आ रही है तो मैं एक्चुअली इसे यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद मैं इसे रिसाइज कर रहा हूँ आप देखिए कि ऑरिजिनल जो बल्ब है वो रिसाइज नहीं हो रहा सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंड हमने एनिमेशन ऐड की है वो जो है वो रिसाइज हो गई और इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई और आप यहाँ पे इसके फ्रेम्स सेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि 24 फ्रेम्स के बजाय 30 फ्रेम्स के अंदर ये सारा काम हो या जितने भी फ्रेम्स आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं और मल्टीपल आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बल्ब पहले यहाँ मूव हो फिर यहाँ मूव हो ऐसा भी हो सकता है तो इट्स अप टू यू लेकिन मैं अगर इसे इतना ही करने के बाद सिंपली क्लोज करूँ कैनवस को और अब अगर हम इसे प्रिव्यू करें तो देखेंगे आप कि पहले बल्ब ड्रा हुआ और फिर मूव होके उस पोजीशन पे चला गया और रिसाइज भी हो गया साथ ही मैं दोबारा से ओपन कैनवस के ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूँ और अगर हम इस एनिमेशन को डिलीट करना चाहें तो सिंपली इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से देखिए हमारे पास रिमूव पॉइंट का ऑप्शन मौजूद है इसकी मदद से हम इसे रिमूव कर सकते हैं किसी भी स्केच इमेज को जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो राइट right साइड पे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं मिसाल के तौर पे अगर हम इस स्केच इमेज की बात करें तो हम अगर इसे फ्लिप करना चाहें वर्टिकली या हॉरिजेंटली तो हम इन्हें फ्लिप कर सकते हैं इसके अलावा फुल स्केल में लेके जा सकते हैं अगर स्केल फुल स्क्रीन करेंगे तो एक्चुअली ये इमेज स्क्रीन के ऊपर जितना मैक्सिमम साइज में पूरा आ सकता है उसमें पूरा आ सकता है देखिए स्केल फुल स्क्रीन और अगर मैं कंट्रोल जी करूँ तो ये दोबारा से मैं इसे अंडू करता हूँ तो हमारे पास दोबारा से ये ओरिजिनल साइज में आ जाएगा इसके अलावा मूव ऑन टॉप मूव ऑन बॉटम इसका क्या मतलब है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्चुअली ये दो कंपोनेंट्स हैं ये दो इमेजेस हैं तो इनमें से एक इमेज ऊपर है और एक इमेज इसके नीचे है तो हम इनकी पोजीशंस को टॉप बॉटम से चेंज कर सकते हैं किसी भी स्केच इमेज को हम यहीं से डिलीट करना चाहें फॉर एग्जांपल इस पल्प को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ से डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ और इतना ही नहीं यकीनी तौर पे आप ये चाहेंगे कि हमारे पास स्केच इमेज की एक बहुत ह्यूज वैरायटी मौजूद होनी चाहिए डेफिनेटली इस वक्त जो स्केच इमेजेस आपको एक्सप्लेंडियो के साथ मिलते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप इसमें मजीद स्केच इमेजेस शामिल करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं आइए देखते हैं इसके लिए मैं सिंपली एड स्केच इमेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए जब आप स्केच इमेज के इस गैलरी में मौजूद हैं तो राइट बॉटम पे ब्राउज फॉर स्केच का ऑप्शन मौजूद है आप इस ऑप्शन पे अगर क्लिक करें तो आप डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं अपने स्केच इमेजेस को तो मैं अगर डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूं तो डेस्कटॉप पे मेरे पास स्केच इमेजेस के नाम का एक फोल्डर मौजूद है और इस फोल्डर में अगर आप इसका साइज देखें तो ये 2.4 पॉइंट गीगाबाइट का फोल्डर है और इसमें अट्ठारह हजार एस इमेजेस मौजूद हैं तो सिंपली हम यहाँ से स्केच इमेज के इस फोल्डर में जाते हैं यहाँ पे देखिए 18,000 थाउजेंड एस इमेजेस मौजूद हैं और ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हैं डिफरेंट फोल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक खास फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ कलर्ड को लेट से मैं सेलेक्ट करता हूँ और कलर्ड फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर देखिए मजीद बहुत सारे फोल्डर्स हैं यहाँ पे एक फोल्डर है एस वी जे अल्टीमेट बैक और आपको बहुत से इमेजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं लेट से कि मैं यहाँ से एक इमेज
और इस कलर्ड इमेज को आप देख सकते हैं 38 एट एस बी यहाँ पर मौजूद है इस वक्त इस इमेज के साथ किसी किस्म का कोई इफेक्ट मौजूद नहीं है इसलिए ये सीन पर पहले से मौजूद था यानी अगर हम इस वक्त कैनवस को क्लोज करें तो ये ड्रॉ नहीं होगा बल्कि आप इसे अगर प्रीव्यू करेंगे तो ये पहले से हमारे पास कैनवस पर हमें नजर आ रहा है लेकिन डेफिनेटली हम इसे अगर ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं इसके लिए हम इस इमेज के अंदर न्यू इफेक्ट एड कर देते हैं और आप देखिए स्केच बाय हैंड या स्केच सिंपली यूज कर सकते हैं तो स्केच बाय हैंड का ऑप्शन हम यूज करते हैं अब आप देख रहे हैं कि उस इमेज को भी स्केच किया जा रहा है और डेफिनेटली आप यहां से इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं तो अब पहले ये इमेज स्केच जो है वो ड्रॉ किया जाएगा और उसके बाद ये दूसरा इमेज आपके पास कैनवस पर ड्रॉ किया जाएगा एक और खास चीज स्केच इमेजेस के साथ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो पेपर है आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर आपको एक वाइट पेपर नजर आ रहा है अगर हम कैनवस को ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास पेपर का ऑप्शन मौजूद है अगर इस ऑप्शन पर हम क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें हम अपने बैकग्राउंड के तौर पे यूज कर सकते हैं और जरूरी नहीं कि आप इन पेपर्स तक लिमिटेड रहें वो कैसे आप अपनी पसंद के पेपर्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं उसके लिए करना क्या है आपको सिंपली आपने अपने कंप्यूटर में ब्राउज करना है सी ड्राइव में जहाँ पे आपने एक्सप्लेंडियो को इंस्टॉल किया है हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर है और यहाँ पे एक्सप्लेंडियो का फोल्डर है एक्सप्लेंडियो को फोल्डर के अंदर आपको कैनवस टेक्सचर का फोल्डर मिलेगा और इस फोल्डर के अंदर पेपर का फोल्डर है पेपर फोल्डर के अंदर एक्चुअली आपको यहाँ पे ये बारह इमेज नजर आ रहे हैं और हर एक इमेज की जो डायमेंशन है वो नाइनटीन ट्वेंटी बाय 1080 है यानी अगर हम यहाँ पे अपना खुद का कोई इमेज ऐड करना चाहें बैकग्राउंड पे तो कैसे कर सकते हैं हम पिक्स अबे वेबसाइट को एक्सेस करते हैं पिक्स अबे डॉट कॉम एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप रॉयल्टी फ्री इमेज एब्सोलूटली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं तो हम यहाँ से अगर एक इमेज बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ करने के लिए डाउनलोड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर कोई कलर लेट से लाइट ब्लू को सर्च करता हूँ लाइट ब्लू और हमारे पास देखिए मुख्तलिफ इमेजेस आ रहे हैं फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को बैकग्राउंड पे यूज करना चाहता हूं तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और यहां पे फ्री डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसकी 1920 1080 यहां पे 1920 1080 की रेजोल्यूशन मौजूद नहीं है बल्कि 1920 बाय 1848 की रेजोल्यूशन मौजूद है तो अगर हम इसे सिलेक्ट कर लें तो भी ये काम करना चाहिए तो मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद सिंपली हम इसे सेव करते हैं हम जाते हैं सी ड्राइव में सी ड्राइव में जाते हैं प्रोग्राम फाइल एटी में और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेंडियो का फोल्डर मौजूद है एक्सप्लेंडियो के फोल्डर के अंदर हमारे पास कैनवस टेक्सचर है पेपर का फोल्डर है और यहाँ पे लेट से हम इसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल लैंडस्केप सिंपल लैंडस्केप और सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और एक्चुअली ये एक पीएनजी इमेज है तो हमें वैसे जेपिक इमेज जो है यहाँ पे यूज करना चाहिए क्योंकि बाकी के तमाम इमेजेस जेपिक हैं लेकिन हम देखते हैं कि क्या ये इमेज यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं तो मैं सिंपली इसे क्लोज करता हूँ और दोबारा से पेपर के इस बटन पे क्लिक करता हूँ लैंडस्केप डॉट पी एन मौजूद है हम एड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देखिए कि बैकग्राउंड के ऊपर अब आपको वो इमेज नजर आ रहा है जो कि हमने अभी अपने पेपर्स में एड किया है तो इस तरह से आप स्केच इमेजेस के साथ काम कर सकते हैं अभी हमने स्केच इमेजेस को कम्प्लीटली डिस्कस नहीं किया क्योंकि इन स्केच इमेजेस के साथ कुछ ऑप्शंस एसोसिएटेड हैं जो कि लेफ्ट साइड से आप कंट्रोल कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में